Диверзити медија, Радио МОФ и Идеја ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медиуми. Сакал да го вклучиме во почетокот господинот Барбариев, бидејќи веќе ќе треба да започне академската година, па да слушнеме какви се подготовките и на некој начин еве, дали е фокус одставен на се повисоки квалификации на нашите студенти? Дали се слушаме со господин Барбариев? Да, добар ден. Поздрав на сите слушатели на Радио МОФ и благодарам на поканата. Па би сакал да чуеме од вас до каде се подготовките. Вие сте дел од еден универзитет, Гоце Делчев од Штип. И колку таму универзитетот или колку за универзитетот е битни, се битни високите квалификации наспроти само големиот број на студенти кој на некој начин е тренд во последните години? Добро, станува збор за институција за универзитет кој што е основан 2007 година и кој што има специфична а, организацијска структура затоа што е интегриран и затоа што е дисперзиран во 10 општини, односно во 10 градови, каде што повеќе факултети имаат свои студиски програми, свои дисперзирани студии, а некои од факултетите се и основани во одредени градови. Значи, уште од самото основање на универзитетот, но и од генералното основањето на секоја високообразовна институција, потребата од подготовка и оспособување на младите луѓе за работа, за предприемништво и за професионална продуктивност е една од основните задачи на образованието. Од тука секоја институција, сушност една од основните начела треба да биде токму и компетенциите и професионалната продуктивност. Но она за кое што јас сметам дека премногу во последно време се вулгаризира и се отвара како прашање е тоа дека универзитетите треба да бидат институциите кои што сушност така да кажам, ќе ги произведува луѓето за работните места. Тоа е погрешна перцепција и мислам дека не треба толку да се отворат тоа како прашање, бидејќи вистинското образование и вистинското постоење на високообразовните институции на универзитетите е всушност да креира луѓе како поединешно и социјално суштество. Тоа е всушност вистинската, вистинската а, а, потреба од отворањето на една и постојањето на една таква институција. Од тука и многу проблеми и прашања кои што ние сега со кои што се соочуваме сега како последници од одредени процеси и реформи кои што не се реално автентични македонски. Значи еден дури од проблемите на на болонскиот процес ако сакаме да го отвориме и тоа прашање кое што всушност го ние применуваме од 2003 година во нашата држава е еден од од, од проблемите кои што тој како процес не се темели на, на длабоката етичка, антрополошка и длабоката духовна смисла кое што е во коренот на образованието. Компетенциите се клучни, не сакам да бидам сватен дека тие не се важни, тие се во основата, но овде се целосно занемарува реалната всушност потреба од постоење на, на а, факултетите и на и на, на, на нивната улога. Само за еден пример ке, ке иллюстрирам, значи од, од преголемото форсирање и наметнување на тие предприемачки компетенции, на премногу отворањето на тоа прашање, бене се случуваат одредени абсурдни ситуации каде што имате дури на филозофски факултети, на педагошки факултети, на, на студиски програми да се а, зборува или да се бранат дипломски, магистерски, докторски трудови од областа на предприема, предприемачките компетенции. Тоа е прашањето кое што ние сеја треба конечно да се запрашаме дали ние на вистина воспитуваме и образуваме луѓе за работни места или за либерално банкарско производство. Еве да слушнеме и какви мислим, мислења има тука во студиото, па би почнал со Ана Блажева од Институтот за обштојствени и хуманистички науки, нели, бидејќи заедно со Бирото за развој на образованието при Министерството за образование, веќе имате заеднички проекти. Како треба да се смета на високото образование, како начин на емансипација или па како начин на професионализација? Јас сметам дека а, едното не го исклучува другото и дека не можеме да гледаме едностранно, особено во светот во кој што живееме денеска, дури не би толку локализирала приказната 
За кај нас, бидејќи мобилноста, знаеме сите дека исто така представува еден од темелите на, на современото високо образование, кој што кај нас исто така е во некаков зародиш и е а, недоволно. А, сметам дека а, оно што високото образование а, треба да го понуди е на вистина треба да одговори на многу сложината сложениот контекст во кој што многу голем број на промени се случуваат а в сушност сите иницијативи и тие промени многу споро фаќаат некаков корен и многу лесно се добива впечаток на една еден хаос кој што се одразува и во високото образование. Сметам дека факултетите, високото образование, нужно треба да одговори на предизвикот и на пазарот на трудот, во смисла дека треба да овозможи студентите кои што сакаат, кои што се запишале за да понатаму нели растат и се развиваат во професионална кариера, да можат да добијат таков тип на знање и обука. Дали, дали би требало да се фокусира обштеството или младите луѓе кои еве, ке почнат да студираат во професионализација, без разлика дали ке биде тоа преку високо образование или не, или па треба по секоја цена сите млади да тежнеат кон високото образование, кон дипломата, со о, предпоставка дека ќе добијат некоја етикета дека се академци, ама тоа па не мора да значи дека ќе ќе им најде работно место или не, или па уште полошо дека не, нема да значи дека ќе бидат високо квалификувани. Мартин Алексовски од МОФ. Да, фала и на, на прашањето, благодарам уште еднаш за поканата за учество. А, во прашањето Според мене, што ми го поставивте, дефинитивно давате и одредена а, оценка, перцепција, со која што ја дефинитивно се согласувам. А, тоа, значи, во предходна декада, ака историски, ако погледнеме назад, се отворија поголем број, неколку поголеми приватни универзитети, еден негде ка на граница помеѓу приват, јавно приватно партнерство, и а, се отворија, значи, се отвори а, еден кој што е моментално втор според големина и број на запишани студенти, тоа е универзитетот Гоце Делчак во Штипот, каде што е и професорот Барбареев. Са, како тоа влијаеше, ако смеам вака да, да направам кратко резиме, на пазарот на труд, на школувањата на младите, дефинитивно би се согледал со, со оценките дека а, најголем дел од младите луѓе, од потенцијалните идни, значи, а, вклучени на пазарот на труд во Република Македонија, го го фатија тој пат дека да, ќе се земе диплома, дека факултет, значи, она една постара перцепција, ако смеам да, да, да наречам, дека битно е да се има диплома, меѓутоа колку тоа се одразува и како се одразува, сметам дека веќе може да се огледаме одредени негативни ефекти. Значи, најголем дел е, јас сум млад човек, колку што можам да видам, никој после средно или многу мал дел од младите после средно образование не, не се вклучуваат на пазарот на труд. Значи, не работат. Освен оние кои што природно според степенот на образование или струката или за наетот, како и да кажеме, не, не им е потребно високо образование. Дури добар дел од нив сега и запишуваат факултет чисто колку за да се студира. А, од друга страна, имаме ситуација каде што дури бројот на запишани студенти годишно е поголем од бројот на матурирани средношколци. Имаме луѓе кои што користат програми како 45+, плюс, кои што не се млади, фала богу, меѓутоа кои што користат програми само за да се дојде до одредена диплома, е са како тоа се одразува на пазарот на труд, се разбира дека нашиот пазар на труд, индустријата, производството, другите дејности, не се толку моќни, не се толку робусни, големи, за да може да ги опфатат сите високо образовани. Ана Блажева, заедно со Институтот ваш и Министерството, Министерството за образование, токму работите со средношколци или за развивање на една програма, преку која токму тоа сакате младите генерација да ја посочите кон професионализација или кон на некој начин на огјање други струки, со што најверојатно се сака да се каже дека не мора по секоја цена да се има диплома за да се биде 
uspešen, a od druga strana emancipacijata je nešto drugo, ne li? Tako. Um, to što je idejata na koje što zajednički uh, rabotime v ovoj period na razvivanje na, na idejati kako uh, bi možalo da se implementira, odnosno i kreira jedna ovakva poseufatna uh, strategija za koje što ke se odnesova na srednjoto obrazovanje i v sušenost na zajeknuvanje na kapacitetite na učenicite koji završuva srednjo obrazovanje da se pojavat i so odredeni kvalifikaciji na pazarot na trudot. V sušenost učenicite зборуваме за токму за тоа дека пазарот на трудот бидејќи недостасува различен вид на кадри или имаме тесен пазар на труд кој што се менува во согласност од врзите промени во економијата и слично треба да се адаптира и е многу значајно да се подготват учениците уште во средношколските денови без разлика дали ќе продолжат на факултет или не да можат да бидат квалификувани и да знаат како собствените компетенции да ги искуваат пристат кога би се нашле во ситуација или би сакале да бараат работа. Во таа смисла, она што е многу значено е прецед да се направи едно интегрирање на различните иницијативи, бидејќи во последно време има иницијативи кои што еве се однесуваат на таков тип и на професионализација и на наставниците и на заекнување на средното стручно образование, се трансформираше центарот, се направија договори за средно стручно образование, се направија договори со стопанските комори и социјалните партнери, синдикатите, за нели заедно да може да се одговора на овие предизвици. Меѓутоа, се уште имплементацијата на овие нешта е многу слабо, односно го нема одразот во реалността. Се зборува за стратегија и сите зборувате за тоа, но дали во Македонија може да се има стратегија без деполитизација или без политизација за таа стратегија како што спомна професорот со словенечкиот случај да ја спроведуваат без разлика какви влади и какви министри ќе дојдат. Дали такво нешто е можно? Бидеќи ако тоа се постигне, тогаш мислам дека едноставно ќе се најде и решение помегу инвестициите или, или колку тие ќе бидат ефективни. Ана? Во однос на крирањето политики во образованието, абсолютно се согласувам дека а, тоа е темело од нели на од кој што треба да прилезат промените и дека сите адхок проекти и инвестиции нема да а, дадат а, посакуван ефект доколку не бидат дел од една таква обмислена а, политика. А, Кај нас се уште актуелна стратегијата која што исто така во 2005 година се а, а, креираше и се а, усвои. А, а, оваа стратегија има многу убави нешта запишано внатре. Проблемот кај нас е што дури и кога се развиваат политики, а, многу потешко а, се воспоставуваат механизми за да се а, ефектуира, за да се засили нивната имплементација. А, затоа што од, а, паралелно со оваа стратегија а, имаме уште а, не знам, голем број на други иницијативи кои што а, иако не ли се инвестиција во образованието и може да се значени од одреден аспект, а, сепак не се хармонизирани и не овозможуваат а, да се а, а, почувствуваат ефектите на, на промените кои што се случуваат. Значи, дали може да се имплементира стратегија без да се, не ли, без да се политизира. 
Па видате се, дали може, а, не сум сигурен, не сум човек кој што бил вклучен во политика во од тој тип, дали е потребно, се разбира. Сведоци сме се, иако сум млад, код она скромно познавање и следање на политичките процеси, а, гледам дека не само во образованијата и во други сфери, често пати како држава, долгорочни стратегии не можеме да истераме, баш заради тоа што кога ќе се промени а, гарнитурата на власт или не необходимо да е тоа друга политичка партија, друга влада, коалициони партнери, небитно, доволно е да се смени и политичката фигура, министер, државен советник. Често пат имаме а, напуштање на одредени приоритети, туркање на нови и така натаму. А, сметам дека, да, дефинитивно ни е потребна таква деполитизација и таква една, а, мислам дека беше наречена бела книга, словенечкиот пример, не знам како ние беа нарекле, дека треба нешто такво, дефинитивно, долгорочно за во наредни 10-15 години најмалку. А, инаку, по однос на излагањето на професорот Барвареев, на доцент Барвареев, ќе кажам дека да, точно е, а, може би, Пречка било или проблем тоа што порано така не стрелало што образованието особено високото било од централизирано во најголем дел во Скопје. Се разбира многу логично, многу потребно е земјоделски факултет во Струмица или факултет за туризам угостителство во Охрид. Меѓутоа, мислам дека со тој процес малце се отиде предалеку, се претера така што самиот убаво кажа, колку ни е потребен факултет за информатика во Радовиш или машински факултет во Виница. Или е, МОФ организацијата која што ја представувам, каде што сум член, работи во други 15 центри низ држава. Да речеме во Дебар, не знам колко е познато за слушателите, во Дебар имаме 6 факултети дисперзирани. Е са, само државни. Активени помалку или повеќе еден приватен универзитет, помал, така што не, че имаме, да речеме, најмалку 6-7 факултети за град кој што има, не знам, не верувам, повеќе од 10.000 жители. Колку нашите квалификации се релевантни и колку треба за ова да се грижиме е, професорот е, Кирил Барбареев, се надевам, ќе даде е, свој удел сега, бидејќи е, директно е вклучен ли, во процесот на високото образование при Универзитетот Гоце Делчев е, од Штив. Професоре? Така, значи, колку се релевантни нашите квалификации е, е прашањето кој што, за кое што сега ќе зборуваме, То, то, е, то е всушност нешто за кое што мора самата институција, универзитетот, факултетот и секој наставник на институцијата каде работи, дали е тоа а, а, настав, на, настав, наставник научник или е соработник, односно помнат асистент или магистер на науки, тука зависи од, од капацитетот на институцијата и од капацитетот на луѓето. Се, се е во човечките ресурси. Значи, кога се прави одредена студиска програма, таа не може да биде студиска програма за која што факултетот ке, ке направи да биде доволна за самите себе. Значи, таа мора да биде компатибилна со одредени студиски програми надвор од земјата во која што се предава. Таа мора да подлежи на одредени автентични темели за нашето подраче, но мора да биде и одредена а, компатибилна програма со земја од Европска унија или со некои други земји каде што постојат одредени комуникации на соработка помеѓу универзитетите и факултетите. Но колку се размислува а, во оваа насока, а, освен што високите образовни институции нели, а, да произведуваат еве кадри, така да се изразам за домашниот пазар, во суштина да се грижат а, за овие квалификации да бидат релевантни и надвор од а, Македонија. Сепак, а, некои трендови обштествени ни укажува дека младите се повеќе и повеќе би сакале нели, е, да се вработат и во, во други земи. Колку, колку според вас е, е, има, има таква, такви движења во високите образова, образовни институции? А... Ана, добро. Ве молам. Повелете, Ана. Сметам дека е, мобилността, како што кажа и е, ректорот е една од клучните ам, ам, аспекти кои што е ам, ке придонесат за ам, подтикнување на, на квалитетот на, на високото образование, ам, раз, но не само размената на студенти, туку пред се мобилноста и на нашите професори. Сметам дека ам, размената на искуства и ам, Оно што е, на некој начин се обидува и новиот закон за високо образование да го потикне кај е, професорите на 
факултетите а, нивниот развој а, е, е многу значајно. Не би зборувала сега на кој начин е тоа направено со законот, туку а, како а, една важна компонента за, то, за а, подобрување на квалитетот а, на, на студиите. А, но исто така би сакала да истакнам и други аспекти на образовниот процес во високото образование, кои што сметам дека се значени а, и недоволно застапени а, на нашите а, факултети. А, некои се поврзани со ресурсите, значи многу малку од нашите студенти се вклучени во да речам научната работа на на факултетите, која што некаде и скоро не постоечка. Инаку за квалитетно образование необходимо е да постојано да се нели работат проекти кои што придонесуваат нели за нови истражувања и нови научни сознанија и во сето тоа студентите нели би требало да бидат вклучени Спомнавте студенти голем број на студенти кои студирале надвор и сега се е, вратени тука но според нив кој е пристапот на професорите да речеме бидејќи ако бараме развивање на високото образование или општо на образованието треба да се грижат институциите за до квалификации и на самите професори. Во овој контекст, според ваше искуство, кое е, професор, кое е односот на професорите надвор во Македонија во, во овој контекст? Абсолютно многу различен него тука. Не само на професорите или а, академскиот персонал по универзитети, односно факултети. А, вообшто работите, значи, а, правевме не истражување и за студентски домови и за универзитети а, на, на темата енролмент, односно процес на вклучување, буквално преведено. А, тоа беше пред около 2-3 години и тоа сметам дека резултатите се се уште актуелни, дали преку прашалници, преку интервјуа на студенти кои што го имале тоа искуство или пак на фокус групи. А, исказите беа буквално слични, да не речам идентични. Значи, а, Според она што ни, што ни е кажано, од самиот момент на пристигање, да речеме, вие одите на магистерски во Утрехт во Холандија. А, самиот дочек, а, па, материалите, информациите кои што ви се достапни за универзитетот, за местото, имате ментор, имате лице кое што може да го контактирате. А, обезбедено ви е место во студентски дом. Ние прво со такви инфраструктурни работи, да речеме, доколку сака некој да дојде кај нас, како, каде, каде би престојувал. А, кога и, и самите заазовија што се домашни студенти од Република Македонија а, гледаме дека може би има премалку слободни места во студентските домови. А, второ да речеме, самата грижа за институциите, достапна литература, што се ви е потребно. А, да речеме, сметам дека од пречките се разбира и тоа што, да речеме, кај нас многу малку имаме програми или пак институции кои што имаат програми на англиски или не македонски јазик. Така што тоа е, се разбира пречка сега обратна ситуација ако некој од Холандија или од било каде од Шведска дојде кај нас како што има програми за младинска размена и ВИЕС волонтери и сега тоа ако сака да студира как, како би го спровел тоа мора или на некоја приватна високообразовна институција а и так ви се доста ретки кои што имаат програми на, на англиски јазик или на некои од светските јазици и се сето тоа значи е ситуација каде што не се решава преку ноќ. Колку институциите од е, високите образовни институции, подобро кажано, е, можат или треба да направат притисок е, за сите овие работи што е, ги зборуваме, да, е, да стигнат до, до луѓето кои што може да ги направат е, промените професоре? Така. Добро, то е едно, може би, од клучните, клучните прашања, од каде што треба да тргнат одредени промени, оние, би ги нарекол, вистински промени и реформи. Значи, високообразовните институции мора да се, да се наметнат во системот и да кажат дека, в сушност, еден поголем дел од, од состојбите во образовниот систем треба да тргнат, в сушност, од тука. Но, ако вас од, од 
за високото образование е изборен генерално за целокупниот образовен систем, затоа што дури креирањето на една студиска програма, на една позитивна промена за подобрување на квалитетот на настава или за подигањето на културата на квалитет мора да тргне од базата. Тоа е всушност онаму каде што се децата, каде што се учениците, каде што се граѓаните. Јас ви благодарам што бевте дел од втората дебата на Diversity Media заедно со Радио Мов, партнери на овој проект исто така се идеја Југоисточна Европа, а проект е финансиран од националниот фонд за демократија од Вашингтон National Endowment for Democracy. Повторно ќе бидеме со вас идниот вторник. Им се заблагодарувам на крај и на сите мои колеги од Радиомов, Diversity Media, Идеја Југоисточна Европа. Јас сум Назим Рашиди, а до следниот вторник се најдобро. Diversity Media, Радиомов и Идеја Југоисточна Европа. Дебатирањето менува. Проект поддржано Националниот фонд за демократија од Вашингтон.